Hello, hello. Mambo guys, mambo. Asalamu alaikum. Kama nitakuwa mara ya kwanza kuniona ni kwa Zamzam Rehema ama uniite Dr. Kalungulungu. <coughs> guys, leo kuna kitu nataka kuwafunza ama kuna siri nataka kuifichua leo. E, na hii siri nili nimejua miaka kadhaa lakini na kwanga nimeifungia hapa but mimi wale watu tunafanyanga kazi pamoja na wao kama utakuwa mzuri na mimi nitakwambia lakini kama wewe ni ule wa kuchochea hapa na hapa na hapa kwa Uiguru siwezi nikakwambia guys umechoka na kelele ya kila siku kupigia wa kelele na Waiguru ama boss wako yani wewe ukienda job wewe unajijua si ndio unafanya kazi yako vizuri unafanya kila kitu yenye uliambiwa hii fanya hivi hii fanya hivi umefanya kila kitu vizuri mpaka umemaliza kazi kila kitu wewe unajua iko sawa lakini girgir girgir katir mushkir toir bado ushaikuwa na shida kama hiyo hata wewe mwenye unafanya kazi kwa ofisi uko maybe Kenya uko mali tu huko lakini hata ufanye nini boss wako kelele kelele mpaka unakagivu na shindwa sasa anapigia kelele nini hata ile kitu anapiga kelele hata it make sense la, but huyu tu apige tu kelele tu yani ile akipiga kelele ndio inakuanga furaha yake kitu kama isha kutokea juu sisi huku golf hiyo ni kama ni kawaida tunapigia ngwa kelele tunambia ngwa kitokea huku iende huku but zingine zinakuanga zimezidi zingine zikwangi ni za kawaida zingine hata atuele yangu na by the way unaweza ukapatwa na vidonda vya tumbo unaweza kupatwa na ulcers unaweza kupatwa mpaka na stress unaweza kupatwa na pressure juu ya kelele ya kitu yenye au juu umefanya kila kitu lakini bado mtu aridhiki unataka nikwambie hiyo siri yenye utafanya na hii siri ni mimi Iksiri niliibiwa ama niliambiwa na sista ya Waiguru. Mara ya kwanza wakati nilikuja Gulf nilikuwa Dubai. Sista ya Waiguru ndio alikuwa alinipi hiyo siri ama aliniambia kitu na kwa sababu yeye alikuwa anaona nikifanya vitu zangu vizuri na nikifanya kazi yangu vizuri but huyu Waiguru si mimi peke yangu alikuwa anapigia kelele ilikuwa ni kawaida yake kupigia mpaka watoto wake kitu kidogo unaona hata anezaamka tu anza kugombanisha kila mtu mpaka bwana yake alikuwa na shida huko nje akikunywa shisha juu ya kelele huyu mama so haikuwa ni mimi peke yangu but hao wengine mimi walikuwa wanajua venye pia siri zao zenye walikuwa wanafanya but hii siri juu sister yake alikuwa amenipenda alikuwa ananipenda na alikuwa ameolewa Saudia so alikuwa anga anakuja na alikuwa amenipenda jo alikuwa niambia zamza wewe ndio umeweza kutoboa na huyu mama na ni kweli hata kwa ofisi niliambiwa niende nijaribu kuishi na yeye niliambiwa niende nijaribu wiki moja after wiki moja nirudi kwa ofisi unaona so ni mtu mwenye hakuwa na kana wafanyikazi na ni juu kelele yake so kama unataka kujua mm, na usisahau kusubscribe na kufinya kengele okay guys tumerudi tena nataka sasa kuivia siri na tafadhali hiki tunataka kuambia aina ushirikina wowote si uchawi wowote ni kitu ambayo mimi nawaambia nga mimi nawafundishanga zile vitu zenye za tuko nazo kwa nyumba tunaweza tukatumia kama dawa na pia Mungu kama amejalia tunaweza kujiprotect nazo na mashetani na wherever tunaweza tukatumia guys hizi nyumba tunakaanga za za kuloti za kila mahali na za watu zinakuanga na vitu nyingi sana zenye hata sisi hatujui na kila wakati mimi nasemanga ni kuomba maombi eh? ni kupiga sala yako kuomba Mwenyezi Mungu akuprotect kila siku hiyo ndiyo siri kubwa na kama kuna kitu yenye Mwenyezi Mungu ameijalia baraka Eh, unaweza ukaitumia kwa imani na si tunatumia tu hivi hivi unatumia kwa imani kwanza uombe Mungu aliyeumba mbingu na ardhi huyo ndio Mungu mwenye naombanga umuombe hii kitu aitie baraka na uombe kwanza Mungu akuprotect sawa so nataka kuonyesha ama nataka kuambia ni nini mnangojea niwaambie 
Nawambia saa hizi, saa saa hivi. Na kama hii video haitaishia hapa, please watu wa TikTok, itabidi munifate YouTube. Iyo ni maji, iyo ni maji, na hii ni mula itanga mob ama map. Mi na itanga venye tu ni ile kitu imekujia kwa mdomo yangu. Kuna mde mwingine tu kwa tunafanya kazi na emu sana ni kwa na mwambia ni ulete, ulete map. Ananyambia map ama mob na mwambia wherever kitu ya kuosha. So, ndo hivo, iyo ni maji na iyo ni map. Sasa, nataka kuambia kinaga ubaga hiyo siri ni nini sasa tuendeni kwa point guys mimi nilikuwa nafanya kazi Dubai na unaona wale manu kama ule kadama new anakuwa most of sisi tunakuanga wazuri sana cause hauko unajua kazi so ile kitu umeambiwa ufanye unaifatanga na ndio unafanyanga alafu mimi mimi kimimi na kuanga na ile tabia ya Ukiniambia fanya hivi ndio nafanyanga. Mimi ufata sheria. Sifanyangi vitu za kombo kombo na ndio maana huyu sister Waiguru alikuwa anakasirika. Waiguru akinigombanisha juu alikuwa anaona mimi hata kwa wale wafanyakazi wote tulikuwa tunafanya kazi huko alikuwa anaona anga mimi ndio the best. Na mpaka aliniambia Zamzam nimetafuta mkenya juu yako na hata mkenya mwenye nimepata ni mzuri kama wewe. So mimi nilikuwa nachapanga kazi yangu vizuri na Waiguru kabla muke alikuwa anapata zile kazi za jikoni jikoni nini nini sam kazi zingine nisha maliza ndio niendelee na zingine baadaye but huyu waiguru hata ningefanya nini ama nini ni kelele 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 yani kelele saa zote tu akiniona hivi ni kelele ni kila kitu ni kelele mpaka saa ana inabidi aingiliwe sasa na watoto wake na bwana yake anamuuliza ni nini nunu ni nini yani ni nini mpaka na kumkanga siku moja imagine niko jikoni nafanya tu kazi zangu kupanguza akaniambia ti mbona unagonganisha vitu nikamwambia sigonganishi vitu sinafanya tu kazi pole pole akaniambia less sabi is big kida sijui nini 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 mpaka akaenda akaita bwana yake bwana akakuja sasa ile pole si ameenda akamwambia bwana yake sasa bwana akakuja pole pole asikie ke, kelele bwana akanyuliza kwa nini unagonganisha vitu nikamwambia baba hakuna vitu nagomba, na, nagonganisha hata mimi nimeshangaa Eh, mama Fatuma ananiambia nagonganisha vitu. So mi hata simwele, simwelewi. So mimi ilikuwa imefika mali tu nilikuwa na, na, naambia baba, mi kama ni hivyo, mi wacheni niende nyumba. Baba bana sema la 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 la. Kali 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 kali. Lash ananiambia, ni kwa nini sasa baba akaanza kusema, ni kwa nini huyu mwanamke kitu kidogo anafanya inakuwa ndovu? Eh? Anafanya inakuwa kubwa. Kitu kidogo sasa ni nini? Mbona hata sioni hivyo sasa? So hiyo ndio ilikuwa ilikuwa tulikuwa tunaishi hivyo mpaka mimi kafikia mahali sasa nilikuwa nataka tu kuenda 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 huyu sister waiguru isiri nyaliniibia simu meona nimeka maji na nimechukua mob mo, whatever map siku moja aliamka asubuhi akaniambia zamza kuja jikoni nikienda jikoni tulikuwa makadama wawili but mimi ndio aliniambia na aliniambia mwingine nisimwambie na nitawaambia ni kwa nini aliniambia huyo mwingine nisimwambie nisimwibie siri sasa mi akaniambia kwa pi majeni unaosha nayo nikamwambia ndio hii akaniambia kuna kitu nataka kukufunza na hii kitu uko ukifanya na utaona mama Fatuma mdomo atavunga hivi nikamuuliza nini songo zile za nini akaniambia kila siku ukiosha kila siku ukiosha nyumba chukua anga chumvi hii ni chumvi si lazima uweke nyingi chumvi tu chumvi kama hii kidogo tu nyenye nimechukua so mnaiona chumvi ya kawaida ile chumvi tunatumia jikoni sawa chukua chumvi kidogo irushe kwa maji irushe hivyo kwa maji ukirusha kwa maji hivyo omba ambia Mungu hiyo chumvi wewe Mungu ndio uliumba na wewe ndio ulitengeneza ni protect sawa ni protect 
so nikamuuliza sana chumvi na kuprotect na zinakujia watu wapi akanyambia si ni chumvi ya kawaida yenyewe unatumia na hizi ni maji ya tumia nikamwambia hebu nifafanulie vizuri juu mimi kwa dini yetu ya Kiislamu hatunanga ushiriki hatuna ushirikina cause mimi labda ni mgeni kwa dini na sielewi sikuelewi huku mnafanya anga hivyo akanyambia hapana kwani ujui nikamwambia mimi sijui kitu kama hiyo na sija iona wewe wa mara ya kwanza kuniambia but mimi naonanga namwambia naonanga kwetu tukizaa tunachukua anga chumvi yes tunaweka kwa maji na tunaoga nayo ama ukiumia mahali kitu kama hiyo akanyambia asa ewa ewa akanyambia ewa simsim akanyambia simsim sio jamii yanaongea simsim nikamwambia sasa bado sija kuelewa akanyambia sikiza unaona hii chumvi Mungu ameitia baraka kwa chumvi sawa na simu non akanyambia si unaona mara kwa mara tunaenda ngaba kwa bahari tunaenda na mama Fatuma alafu akishaenda kwa bahari si unaona ngaba yeye anatulia kama mama mzuri hata hizi pigia mtu kelele nikamwambia yeye sasa akanyambia kwa bahari maji ya bahari inakuanga na chumvi na hiyo Mungu ndio aliyeka hakuna mtu mwenye anaweza tia maji kwa bahari, chumvi kwa bahari na ndio unaona ma, majini mashetani wengi wanaishingi kwa bahari kwa sababu ya chumvi yani wanatulizangwa na chumvi yani wanapenda yani yeah so guys eh, <coughs> akaniambia Sunona kama mama Fatuma tukienda naye kwa bahari venye utulia kama mama mzuri ana relax eh atananga maneno nikamwambia eh akaniambia ni kwa sababu kwa kwa bahari kuna kuangana hiyo maji ya bahari inakuangana chumvi na hiyo chumvi kulingana na hekima ya Mwenyezi Mungu venye aliumba mashetani ma, majini wanakaanga kwa bahari na kufikia hapo mimi sisi binadamu hatujui ni nini wanafanyanga kwa baha, kwa bahari lakini uanga yani historia inasema ma, mashetani wanapendanga kwa bahari kwa sababu ile chumvi huko ndio wanasikia wametulia juu ile maji kuna chumvi na hata binadamu wakienda kwa bahari wao tuli tulia. Kwa hivyo ndio yani watu tu wakaanza kugundua ile maji ya chumvi ni kama ina baraka. Kuna kitu Mungu ameka ndani ya chumvi. Unanielewa? Yani iko na utulivu fulani chumvi. So ndio unaona mtu akiwa na stress anaenda kwa bahari kukaa, mtu akiwa amechoka anaenda kwa bahari kutuliza huko na pia mashetani wanatulia huko kwa bahari. So hiyo ndio alikuwa ananiambia maybe oshanga na, na, ma, na maji ya chumvi kutoa tu zile visirani tu visirani juu alinyambia maji ya chumvi kuna venye Mwenyezi Mungu venye ame ame create ameitengeneza inatoanga visirani sawa na ni dawa pia but si dawa tinikwambia uende ukunywe hapana ni dawa kwa aina yake unaona vitu kama hizo so tangu hiyo wakati mimi nikaanza kakufatanga hivyo lakini nikifanya nikiweka hiyo chumvi siweki kwa kuamini chumvi ninaweka yani nikiamini Mwenyezi Mungu ndio atapatia hiyo chumvi uwezo wa kufanya kutuliza unanielewa Mungu ndio atapea hiyo chumvi uwezo so mimi si ati ninaamini chumvi ninaamini Mwenyezi Mungu ajaomba mbingu na dunia na hata mimi waga nikiweka na ekanga nasema bismillah Mwenyezi Mungu kama kuna nooks zote ziende na hiyo chumvi Ivo. So hata nikifanya hivyo mu mu kwanza muambia God I I IT nguvu I protect. So sifanye ati, ati sasa ninaamini chumvi. Chumvi ni nini hapana? So maybe kama wewe uko na visirani kama hizo vitu kama hizo, maybe unaweza jaribu, maybe unaweza work lakini ndio i work mpaka Mungu umuhusishe hapo ndani uombe Mungu akusaidie, aku protect venye kama Mungu mashetani wanatulia nguko kwa bahari juu ya chumvi hata huyo shetani yako kwa nyumba Mwenyezi Mungu mtulize na hiyo chumvi basi hiyo hakuna ushirikina hakuna uchawi hakuna kitu yote hiyo ni kitu unaweza ukafanya ukatumia venye unatumia ngama madawa unakunywa Mungu anakuponya hiyo chumvi utatumia na ye Mungu aifanye nini aku protect kupitia hiyo chumvi sijui kama mumeelewa i hope mmeelewa so hivyo ndio mimi ufanya na kama ule wakimetu wako ni mtu mbaya ni mtu wa kukuchochea hii ikuwe ni siri yako na si kubaya wache kuwe ni siri yako cuz watu wengine mnafanyanga kazi nao wanakuanga na roho mbaya na uanga ndio wanakuchochea 
unaona mtu juu unafanya kazi yako vizuri anaenda kukuchochea and wachana usimwambie wache kuinisiria yako wewe mkanga eka tumaji osha omba Mwenyezi Mungu na wewe utaona tu atakuwa anaenda kusema huko vitina zake hata ule waiguru hata askizi bosi wako askizi cuz Mungu ameprotect kupitia hiyo chumvi alafu kitu kingine pia mnaweza mkafanya na mimi uifanya pia chukua maji na kachupa sawa chukua maji yako na kachupa piga maumbi yako pale sisi waislamu tunajuanga namna ya kuomba zile dua unafanya alafu hiyo maji si umeiombea hiyo maji chukua hiyo maji mwaga kwa ile maji unaosha nayo nyumba chukua hiyo maji yenye umeombea eka kwa ile kitu ya eh perfume iko wapi kwa kuna hiyo perfume kweli eka kwa hii perfume si unaona hii hii unaweza unaweza omba upige maumbi yako kwa maji uweke dua zako kwa maji then hii maji enda umwage kwa hata unaweza chukua tu maji sasa ubayani ile ukiombea maji na uiweke mali hiyo mtu hata kikuja atashindwa ama unaweza chukua maji ombea tu maji yako vizuri eka tu kama maji ya kukunywa si ni maji chafi safi kila siku chukua maji unaweka kwa maji yako yenye unaoshea nyumba chukua hiyo maji eka kwa kachupa kama haka kaku spray kila siku Mwenyezi Mungu atakuwa na kuprotect na hizo maombi umeyakapa kwa maji na kila kitu itakuwa sawa. Hizi nyumba za hawa watu tunakaanga kwa, kwa imani, tunakaanga kwa kujikinga na Mwenyezi Mungu. Hapa sio nguvu zako ama nguvu za ngiza ama nguvu za mashetani kwa hizi nyumba za Waarabu. Hapa ni Mungu aliyeumba mbingu na ardhi ndio anatuprotectingi na anatuweka hapa. Na siku ya kuenda tunakuanga na matarajio tutatoka huku tukiwa salama na tuende kwetu tukiwa salama. Na hii maombi unaweza ukafanya wewe hata kama uko na jirani yako hapo kisirani ombeanga maji yako mwaga osha nayo nyumba mwaga kwa mlango mashetani zitaenda chukua chumvi yako oshanga nayo nyumba yako kila siku ingarisha na chumvi mashetani wote wataenda in the name of Allah in the name of Mwenyezi Mungu wewe mwenye Mungu mwenye unaabudu si Mungu wa mifiana no si Mungu wa kuzimu si Mungu wa, wa inaitwaje si masanamu si miungu eh Mungu mwenye ameniumba mimi huyo ndio mi naongelelea si ongelei maneno ya miungu hapana naongelelea Mungu mwenye aliumba mbingu na ardhi huyo ndio Mwenyezi Mungu mwenye naongelelea kwa hivyo kama kuna kitu melan alhamdulillah kama kuna kitu ujalan Mimi unaweza ukaniambia na mimi nikauliza wakuu wenye wanajua dini zaidi yangu na mimi kulingana venye ninajua na nimeulizia watu wengi hiyo maneno ya chumvi sio shirikina kuchukua maji kama hii kuombea jua na kuitumianga kwa shughuli zako za kila siku sio urogi ni dua ni Mwenyezi Mungu anakuprotect Mwenyezi Mungu ametupatia akili na ametupatia ujuzi sawa so tusipotumia ujuzi yetu yenye Mungu ametupatia tujiprotect kupitia kwa hiyo ujuzi Mungu ametupatia tutakuwa tuta tunapata shida na uta blame atuseme sijui nini so ndio ulikataa kuomba Mwenyezi Mungu akuprotect sawa so kama mumelan kitu mtaniambia na pia msisahau kusubscribe na kubonyeza kengele kama unataka kusubscribe bonyeza tu subscribe vizuri ndio mashini iende ichukue hiyo subscribe ukibonyesha tu hivi uki, uki subscribe hivi juju na ukimbie na labda tu ujiona video umebonyeza na umeenda hiyo inakuanga iko waste sawa so kama unataka kusubscribe subscribe kwa safi ndio mimi na wewe tukue one love one family tukue familia hapa youtube sawa Thank you Shukrani Allah bless you